வணக்கம் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது வந்து சிம்பிள் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டு அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலாஸ் என்னென்னு பார்த்துடலாம் எஸ்ஐ ஈக்குவல் டு பிஎன்ஆர் பை ஹண்ட்ரட் ஆர் பிஆர்டி பை ஹண்ட்ரட் அப்போ பிங்கிறது என்னென்னா எஸ்ங்கிறது சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டு தனி வட்டி அசல் ஆறுங்கிறது வட்டி என்னங்கிறது காலம் பி பிரின்சிபல் ஆர் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் என் இயர் ஆர் டைம் வருடம் காலம்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா இதுதான் பேசிக் ஃபார்முலா அடுத்தது வந்து இதனோட மொத்த தொகை ஈக்குவல் டு மொத்த தொகைன்னா என்னென்னா அசல் ப்ளஸ் வட்டி சேர்ந்தது தான் வந்து மொத்த தொகை ஓகேவா அப்போ அமௌண்ட் ஈக்குவல் டு பி ப்ளஸ் எஸ்ஐ எஸ்ஐனா வந்து சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் அதான் ஐ தான் இருக்கும் இப்போது பிரின்ஸிபல் எனக்கு வேணும் மொத்த அமௌண்ட்டும் இன்ட்ரெஸ்ட்டும் கொடுத்துட்டாங்க எனக்கு பிரின்ஸிபல் எவ்வளோன்னு கேட்குறாங்கன்னா பி ஈக்குவல் டு அமௌண்ட் மைனஸ் ஐ அதாவது மொத்த தொகையிலேருந்து அசலுக்கான அமௌண்ட் ஈக்குவல் டு P plus I இருக்கு இல்லையா அப்போ அந்த ஐ சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டோட ஃபார்முலா என்ன பிஎன்ஆர் பை ஹண்ட்ரட் அப்போ எனக்கு அமௌண்ட்டு எனக்கு தெரியணும்னா எனக்கு வந்து பி ஆஃப் அது பி ப்ளஸ் பிஎன்ஆர் பை ஹண்ட்ரட்னு போட்டுக்கலாம் இது பின்னாடி வர சம்ஸில் வந்து இந்த மாதிரி சம்ஸ் பார்ப்போம் அமௌண்ட் ஈக்குவல் டு பி ஆஃப் ஒன் ப்ளஸ் என்ஆர் பை இந்த ஃபார்முலாவில் நம்ம வந்து இப்போ மொத்த அமௌண்ட் கொடுத்துட்டாங்க பிரின்ஸிபல் கொடுத்துட்டாங்க அப்போ எத்தனை வருடங்கள் என் எவ் என் என் என்ன அப்படின்னு கேட்பாங்க ஆறும் கொடுத்துட்டு மொத்த அமௌண்ட் கொடுத்துட்டு இப்போ எத்தனை வருடத்தில் இது இந்த அமௌண்ட் ஆகிருக்குது அதே மாதிரி தான் மொத்த அமௌண்ட் கொடுத்துருவாங்க பிரின்ஸிபல் கொடுத்துருவாங்க வருடம் கொடுத்துருவாங்க அப்போ எத்தனை பர்சன்டேஜ் வட்டியில் இந்த அமௌண்ட் கிடச்சிருக்குதும்பாங்க அந்த மாதிரி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வந்து இந்த ஃபார்முலா அடுத்தது ஒரு குறிப்பிட்ட தொகை என் வருடங்களில் ஆர் பர்சன்டேஜ் விகிதத்தில் அப்போ இரு மடங்காக மாறும் எனில் என்ஆர் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் மும்மடங்காக மாறும் எனில் என்ஆர் ஈக்குவல் டு டூ ஹண்ட்ரட் நான்கு மடங்காக மாறும் எனில் என்ஆர் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஓகேங்களா அதாவது இப்போ வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையானது எட்டு வருடங்களில் எத்தனை பர்சன்டேஜ் வட்டி வீதத்தில் இரு மடங்காகும் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா என் கொடுத்துட்டாங்க நம்மளுக்கு ஆர் கேட்டிருக்காங்க அப்போது என்னென்னா இப்போ என் வந்து எட்டுன்னு கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஆறு அப்போ எட்டு இன்ட்டு ஆர் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட்னு வரும் அப்புறம் ஆர் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் பை எயிட்டு அப்போ இதுக்கு நம்ம கண்டுபிடிச்சோம்னா அது வந்து எத்தனை பர்சன்டேஜ் வட்டி வீதத்தில் அது மாறி இருக்குதுன்னு நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும் இது தான் இதுவும் நம்ம பின்னாடி சம்ஸில் பார்ப்போம் ஒரு தொகை தனி வட்டி வீதத்தில் எக்ஸ் மடங்காக மாற என் வருடங்கள் ஆகிறது எனில் ஒய் மடங்காக மாற எத்தனை வருடங்கள் ஆகும் அதுக்கான ஃபார்முலா தான் இது ஒய் மைனஸ் ஒன் பை எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இன்டு என் வருடங்கள் ஆகும் அதாவது இதுவும் சம்ஸில் வரும் அதாவது வந்து என்னென்னா ரெண்டு மடங்காக மாற இத்தனை வருஷம் ஆகிருக்குது அப்போ எட்டு மடங்காக மாற எத்தனை வருஷம் ஆகும் அப்படின்னு கேட்பாங்க அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இந்த ஃபார்முலா ஒய் மைனஸ் ஒன் பை எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இன்டு என்ங்கிற ஃபார்முலாவில் நம்ம அந்த ஒய் எக்ஸ் என்ன ஒய் என்னன்னு அப்புறம் என் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா இதில் வர ஆன்சர் தான் வந்து அந்த ஒய் மடங்காக மாற எத்தனை வருடங்கள் அதை எடுத்துக்கிறதுன்னு நம்மளை தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போது இப்போது ஃபஸ்ட்டு சம் என்னென்னா ஐநூறுக்கு ஆண்டுக்கு ஆறு பர்சன்டேஜ் வீதம் ஒரு ஆண்டுக்கு வட்டி எவ்வளோன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க அப்போ இதில் நம்ம ஃபார்முலாவில் போட்டோம்னா ப்ரின்ஸிபல் எவ்வளோ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எவ்வளோ ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் சிக்ஸு அப்போது என் எவ்வளோ வந்து ஒன்று அப்போ நம்மளுக்கு சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன பிஎன்ஆர் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்ங்கிறத ஃபார்முலா அப்போது ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டூ சிக்ஸ் இன்ட்டு ஒன் டிவிடன் பை ஹண்ட்ரடுன்னு வரும் அடித்தா ஐஆர் முப்பது அப்போது வருஷத்துக்கு ஐநூறுரூவாய்க்கு வட்டி எவ்வளோ சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்னா அப்போது முப்பது ரூபா நம்மளுக்கு கிடைக்கும் இப்போ எனக்கு ஃபார்முலா வேண்டாம் நான் அப்படியே போடலாம்னு நினச்சேன்னா இப்படி கூட போடலாம் என்னென்னா ஒன்றும் இல்லை அப்போது வருஷத்துக்கு அப்போ ஒரு பர்சன்டேஜுக்குனா எத்தனை எத்தனை வட்டி ஐநூற்றுக்கு ஒரு பர்சன்டேஜ்னா என்ன அஞ்சு ரூபாயா அப்போது ஒன்று பை ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஐநூறு அடித்தா எவ்வளோ வரும் அஞ்சு அப்போ ரெண்டு பர்சன்டேஜ்னா எவ்வளோ பத்து ரூபா அப்போது ஆறு பர்சன்டேஜ்னா என்ன ஃபைவ் சிக்ஸ் இன்ட்டு ஃபைவா அப்போ எவ்வளோ முப்பது ரூபா ஈஸியாக இந்த மாதிரி ஃபார்முலா கூட போடாமல் சிம்பிளாக கூட நம்மளால் பண்ண முடியும் அடுத்து ரு ஆயிரத்தி இரநூறுக்கு ஆண்டு வட்டி வீதம் ஆண்டு வட்டி ஐந்து பர்சன்டேஜ் எனில் ரெண்டரை ரெண்டரை ஆண்டுகளுக்கு தனி வட்டி எவ்வளோன்னு சொல்லி கேட்டிருக்கு கேட்டிருக்காங்க அப்போது இதில் என்ன பி வந்து ஆயிரத்தி இரநூறு ஆர் வந்து அஞ்ச
ரெண்டரை ஆண்டுகளுக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க ரெண்டரை ஆண்டு இப்போது ரெண்டரை இப்போ ரெண்டு முழு ஆண்டுகளாக இருந்தால் நம்ம அப்படியே எடுத்துக்க முடியும் இப்போது அறைன்னு இருக்குது இந்த அறைங்கிறது என்ன ஆறு மாதங்களா அப்போது அதை எப்படி எழுதலாம் சிக்ஸ் பை டுவெல் அதாவது என்ன ஆறு மாதங்கள் வருடத்திற்கு எத்தனை மாதங்கள் பனிரெண்டு அப்போ இதை எப்படி எழுதலாம் இதை வந்து அப்போது என்னென்னா ரெண்டு வருடம் ப்ளஸ் ஆறு மாதம் அப்போது ரெண்டு வருடம்னா பன்னிரெண்டு மாதங்கள் ப்ளஸ் ஆறு மாதம் ரெண்டையும் சேர்த்துனா என்ன பதினெட்டு அப்போ பதினெட்டு மாதங்கள் டிவிட் பை இயராக மாற்றுறதுக்கு பன்னெண்டால் வகுக்கணும் அப்போ இது எத்தனை நாள் அடிக்கலாம் ஆறு ரெண்டு பன்னெண்டு ஒம்பது ரெண்டு பதினெட்டு மறுபடியும் மூணு நாள் அடித்தா மூணு ஒம்பது ரெண்டு மூணு ஆறு அப்போ எத்தனை வருடங்கள் த்ரீ பை டூ இயர்ஸ்ன்னு வரும் அப்போ இதை எப்படி நம்ம எழுதலாம்னா எஸ்ஐ ஈக்குவல் டு தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஃபைவ் இன்ட்டு த்ரீ பை டூ இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் ஏன்னா த்ரீ பை டூ அதனால் டூ இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் அடிச்சிடலாம் ஆறு முப்பது ஆரஞ்சு முப்பது மூணு பது தொண்ணூறுரூபா அப்போ ஆயிரத்தி இரநூறுவாய்க்கு எவ்வளோ கிடைக்குது சாரி நான் ஒரு தப்பு பண்ணிட்டேன் என்னென்னா ரெண்டு வருஷங்கிறது வந்து இருபத்தி நாலு பன்னெண்டு பன்னெண்டு இருபத்தி நாலு ஒரு வருஷத்துக்கு பன்னெண்டு மாதங்கள் ரெண்டு வருஷத்துக்கு வந்து இருபத்தி நாலு மாதங்கள் அப்போ என்னென்னா இருபத்தி நாலு ப்ளஸ் ஆறு வந்து என்ன முப்பது மாதங்கள் வரும் அப்போ இது கன்வெர்ட் பண்ணால் முப்பது பை பன்னிரெண்டு அடித்தா எவ்வளோ வரும்னா ஃபைவ் பை டூ ஃபைவ் பை டூ வருமா அப்போ இந்த ஃபைவ் அப்போ இங்கே என்ன வரும் ஃபைவ் வந்துடும் இங்கே டூ இருக்கும் ஓகேவா ஃபைவ் பை டூ அப்போ அடித்தா சிக்ஸு அப்போ ஆரஞ்சு முப்பது முப்பது இன்ட்டு அஞ்சு எவ்வளோன்னா நூற்றம்பது அப்போ எவ்வளோ கிடைக்கும் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து எஸ்ஐ ஈக்குவல் டு நூற்றம்பது ரூபா கிடைக்கும் ஓகேங்களா அதாவது இங்கே என்னென்னா ரெண்டரை வருஷம்னு சொல்லியிருக்காங்க ரெண்டரை வருஷத்துக்கு ஒரு வருஷத்துக்கு பன்னெண்டு மாதங்கள் அப்போது ரெண்டு வருஷத்துக்கு இருபத்தி நாலு மாதங்கள் இருபத்தி நாலு மாதம் ப்ளஸ் ஆறு அப்போ முப்பது மாதங்கள் ஆகிடும் முப்பது பை பன்னிரெண்டு ஃபைவ் பை டூ அப்போ ஃபைவ் பை டூவை நம்ம இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் பை டூ ஃபைவ் டிவைட் பை டூ இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் அடித்தோம்னா சிக்ஸு ஆரஞ்சு முப்பது ஐ மூணு பதினஞ்சு நூற்றம்பது ஓகேங்களா அடுத்தது ஒருவர் ஒரு வருடத்திற்கு ஏழு சதவிகிதம் வட்டி வீதத்தில் மூணாயிரம் சேமிக்கிறார் ஒரு வருட முடிவில் அவர் பெறும் தனி வட்டி எஸ்ஐ தொகை காண்க இது ஒன்றும் இல்லை அப்போ என்ன பி வந்து மூணாயிரரூபா மூணாயிரம் ரூபாய் ஏன் எவ்வளோ வட்டி வீதத்தில் ஏழு பர்சன்டேஜ் வட்டி வீதத்தில் ஒரு வருஷத்துக்கு சேமிக்கிறாரு அதுக்கு முடிவில் பெற தொகை எவ்வளோன்னு கேட்டிருக்காங்க அடித்தா அப்போ இதை அடித்தா எவ்வளோ வரும் ஏழு மூணு இருபத்தொன்னு அப்போ எஸ்ஐ சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ கிடைக்குது இரநூத்தி பத்து ரூபா அப்போ வருட முடிவில் அவர் அவர் பெரும் எஸ்ஐ தொகை எவ்வளோன்னா இரநூத்தி பத்து ரூபா இரநூத்தி அப்போ மொத்த தொகைன்னு அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா மூவாயிரம் ப்ளஸ் இரநூத்தி பத்து அப்போ மூணாயிரத்தி இரநூத்தி பத்து ரூபா அவர் டோட்டல் அமௌண்ட்டு அவர் வந்து வருட முடிவில் வந்து பெறுவார் அடுத்த சம் என்னென்னா ஏழாயிரம் அசலுக்கு பதினாறு மாதங்களில் ஆயிரத்தி அறுநூற்றி எண்பது தனி வெட்டி கிடைத்தால் வட்டி வீதம் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ ஆர் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ என்ன கொடுத்துட்டாங்க எஸ்ஐ கொடுத்துட்டாங்க சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்துட்டாங்க அப்போ பதினாறு மாதங்கள்னு இருக்குது அப்போ வந்து என்ன வந்து முழு எதுக்குவாக மாற்றணும் இயருக்கு மாற்றணும் அப்போ சிக்ஸ்டீன் டிவைட் பை டுவெல் அப்போ என்ன நன்னாங்க பதினாறு நான் மூணு பன்னெண்டு அப்போ ஃபோர் பை த்ரீ இயர்ஸுங்கிறது வந்து என்ன அப்போ எப்படி எழுதலாம் செவன் தௌசண்ட் இன்ட்டு ஆர் இன்ட்டு ஃபோர் பை த்ரீ இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் எஸ்ஐ அமௌண்ட் என்ன தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி ஜீரோ டபுள் ஜீரோ கேன்சல் ஆகிடும் ம் நாலால் அடிக்கலாமா இந்த ஜீரோ இந்த ஜீரோவும் கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ நன்னாங்க பதினாறு நான் ரெண்டு எட்டு வரும் அப்போது இங்கே அடித்தா ஆறேழு நாற்பத்தி ரெண்டு அப்போ இது இந்த மூணு வந்து இந்த பக்கம் பெருக்கலுக்கு போயிடுச்சுன்னா என்ன வரும் ஆறு மூணு பதினெட்டு அப்போ எத்தனை பர்சன்டேஜ் ஆறுங்கிறது வந்து பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ் வட்டி வீதத்தில் பதினாறு மாதங்களில் ஏழாயிரம் ரூபாய்க்கு அறுநூ எண்பது ரூபா தனி வட்டி கிடைக்குது ஓகேங்களா ஓகே அடுத்த சம் பனிரெண்டு சதவிகிதம் தனி வட்டி வீதத்தில் தொகை இரட்டிப்பாக மாறுவதற்கான ஆண்டுகள் எத்தனையும் சொல்லி கேட்டிருக்காங்க அப்போவே நம்ம ஃபார்முலா படித்தோம் இல்லையா இரு மடங்காக மாறுவதற்கு இரு மடங்காக மாறுவதற்குனா என்ன என்ஆர் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரடுன்னு படித்தோமா 
இரட்டிப்பாக தான் கேட்டிருக்காங்க அப்போ ஆர் எவ்வளோ எண் வந்து எத்தனை ஆண்டுகள் தான் கேட்டிருக்காங்க அப்போ ஆர் எவ்வளோ பன்னிரெண்டு ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டு அப்போது என் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் பை டுவெல்லு இப்போ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணலாமா அப்போ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ண என்ன வரும் ஆறு ரெண்டு பன்னெண்டு ஐம்பது மூணு ரெண்டு ஆறு இருபத்தஞ்சு அப்போ என்ன இருபத்தஞ்சு பை த்ரீ இந்த மாதிரி கொடுத்து இயர்ஸில் அது இரட்டிப்பாகும்னு ஆன்சர் இருந்தால் இதை போட்டுருங்க இல்லை இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணணுன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் த்ரீ எட்டு மூணு இருபத்தி நாலு பேலன்ஸ் ஒன்று அப்போது எயிட் ஒன் பை த்ரீ இயர்ஸில் வந்து இந்த அமௌண்ட் வந்து இரட்டிப்பாகும் அவ்வளோதான் ஈஸியாக முடிஞ்சு இந்த ஃபார்முலா தெரிஞ்சிச்சுன்னா ஈஸியாக முடிஞ்சு அதே மாதிரி இதிலேயே மூன்று இர மும்மடங்காக மாறுவதற்குன்னா என்ஆர் ஈக்குவல் டு டூ ஹண்ட்ரட் இதே வந்து நான்கு மடங்காக மாறுவதற்காக எத்தனை ஆண்டுகள்னு கேட்டால் என்ஆர் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் அதை போட்டு நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணிடலாம் இன்னும் நிறையா வீடியோஸ் இருக்குது சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் அதை அடுத்த வீடியோஸில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்